हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन फिजिक्स क्लास टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एटम किसे कहते हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम जो भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं एटम कहते हैं एटम के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी एटम के बारे में वो किसने दी थी डॉल्टन ने अब डाल्टन की थ्योरी अपन ने इलेवन क्लास में पढ़ रखी है तो अभी हम डॉल्टन की थ्योरी नहीं देखेंगे अभी हम इन तीन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रखेंगे इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे हम जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम यानी एटम का जे जे थॉम्सन मॉडल पढ़ेंगे सेकेंड जो टॉपिक है उसके अंदर अपन रेदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी सेकेंड मॉडल हम देखेंगे रेदर फोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो क्या था उसमें किस किस चीजों को सक्सेसफुली इन्होंने बताया और उसके फेलियर्स क्या हैं ये भी इसके अंदर पढ़ेंगे इसके बाद आएगा जो रेदर फोर्ड में कुछ कमियां रह जाएंगी फेलियर्स रह जाएंगे उन्हें बोर ठीक करेगा और जो लास्ट मॉडल हम देखेंगे वो देखेंगे बोर हाइड्रोजन एटम मॉडल इसके अंदर हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे और उससे क्या ड्रॉबैक्स आए वो भी देखेंगे इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स को ठीक किया था सोमर फिल्म ने लेकिन हमारे सिलेबस में ये तीन ही टॉपिक हैं तो हम ये तीन मॉडल नहीं देखेंगे जे जे थॉम्सन रेदर और लास्ट वाला देखेंगे बोर मॉडल तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से फर्स्ट मॉडल है थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम पहले देख लेते हैं थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम क्या बता रहा है हमें क्या लिख रखा है हमने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस टेन टू पावर माइनस टेन मीटर इन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज द एटम इज न्यूट्रल सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट इन द स्पेयर इलेक्ट्रॉन आर जस्ट लाइक सीड्स इन वॉटर मेलन दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पोडिंग मॉडल यानी थॉमसन ने ये बताया इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि ये जो एटम होता है इसकी रेडियस कितनी होती है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रहता है क्योंकि एटम को हम क्या मानते हैं न्यूट्रलाइज होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अंदर इसके रहते हैं इसी के लिए हम मानते हैं कि एटम क्या है टोटली न्यूट्रलाइज होता है ये मॉडल किस तरह से लगता है हमें ये जो एटम है ये इस तरह से लगता है जैसे वाटरमेलन हो वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं बीज जैसे होते हैं उस तरह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं और बाकी सारी जगह में क्या भरा होता है इसका पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर क्या मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ हमें चीजें बताई गई हैं फर्स्ट में बताया गया है कि वेन ए मेटल इज हीटेड इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी एंड कम आउट ऑफ मेटल सरफेस जब हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रखा है और दूसरा बताया गया वेन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट इन एटम देन रेडिएशन आर इमिटेड एज ए लाइट कि जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है एटम के अंदर तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है रेडिएशन की फॉर्म में और रेडिएशन लाइट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है फंक्शन मॉडल में नोट भी है क्या है बाय दिस मॉडल आइनाइजेशन ऑफ गैस वाज एक्सप्लेन इन प्रजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आय वाज एक्सप्लेन By this model, stability of atom, emission of EM waves, thermonic emission, and photoelectric effect were explained. यानी इस मॉडल से जो गैसेस का आयनाइजेशन होता है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जो प्रजेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव आय की किसी एटम के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडल जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है इमिजन ऑफ ई एम वेब्स यानी कैसी ई एम वेब्स निकलती है उसको एक्सप्लेन कर सकता है ये थर्मोनिक इमिजन किसी भी चीज को अपन गर्म करते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं उसको एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है तो ये सारी चीजें वो हो गई जिनको अपन इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं अब इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां भी थी ड्रॉबैक्स भी थे वो ड्रॉबैक्स क्या थे 
पहला ड्रॉबैक तो ये था ड्रॉबैक ये था कि ये क्या नहीं कर पाया स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैसे नहीं कर पाया ये क्या लिख रखा है अकॉर्डिंग टू थॉमसन फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज सेम एज फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी थॉमसन ने बता दिया था हमें कि जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी होती है वो उतनी ही होती है जितना किसी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑसिलेशन यानी वाइब्रेट जिस फ्रिक्वेंसी से करता है उसी फ्रिक्वेंसी से वो क्या करता है रेडिएशन कर देता है इफ वी अप्लाई दिस ऑन हाइड्रोजन एटम अगर हम ये जो फ्रिक्वेंसी है ये अप्लाई करते हैं किसके ऊपर हाइड्रोजन एटम के ऊपर विच एज ऑनली वन इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आइटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन लगता है केवल एक एक इलेक्ट्रॉन लगता है देन वी शुड गेट ओनली वन लाइन ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम तो हम केवल स्पेक्ट्रम की कितनी लाइन मिलती है हमें एक लाइन बट इट वॉज फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमें ये मिलता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी क्या होती हैं लाइन्स होती हैं तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी लाइन होती है एक लेकिन इस जो एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं पहले उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत सारी लाइंस होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो ये स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पाया एक्सप्लेन नहीं कर पाया दूसरा ड्रॉबैक क्या था दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कि अल्फा पार्टिकल किस तरह से स्केटर्ड होते हैं किस तरह से फैलते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अब यह जो फर्स्ट ड्रॉबैक आया था इसमें एक स्पेक्ट्रम वर्ड आया तो स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से पढ़ने लायक चीज है कि स्पेक्ट्रम होता क्या एक बार मैं समझा देता हूँ आपको क्योंकि आगे भी बहुत जगह काम आएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है इट इज द करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन दैट इज इमिट एब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट और सबिस्टेंस ये वो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है जो ई रेडिएशन को या तो इमिट करती है या ऑब्जर्व करती है दोनों पावर रख सकती है वैसे आप देखें तो बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह का होता है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है या फिर कैसा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है आगे आएंगे चीजें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है जो एनर्जी को इमिट करता है ऑल वेवलेंस पे जितनी भी वेवलेंस हो अगर सबके ऊपर एनर्जी इमिट होने लग जाए तो वो वेवलेंथ वो आपको स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा हमें कंटिन्यूस डिस्क्रीट कैसा होता है एनर्जी एट ओनली सर्टेन वेवलेंथ यानी कुछ फिक्स वेवलेंथ की ही जिसके अंदर एनर्जी इमिट हो वो कैसा मिलेगा हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा कई बार हमें लाइन स्पेक्ट्रम भी मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है जो ऑल वेवलेंथ पर निकालता तो है लेकिन कब निकालता है एक्साइटेड एटम में जब एटम एक्साइटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में उसमें जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम होता है 